அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடுகள்லாம் பயன்படுத்துகிற ஜெட் பம்ப் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றப்ப தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொதுவாக இந்த ஜெட் பம்ப் வந்து நம்ம வீடுகளில் வந்து பயன்படுத்துவோம் இது எதுக்கு பயன்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிலத்துக்கு அடியில் உள்ள நீரை எடுத்து நம்ம தண்ணி டேங்கில் வந்து சேவ் பண்ணி அதை நம்ம வீட்டோட பயன்பாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த பம்ப்பை யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஜெட் பம்போட ஒர்க்கிங்கை பற்றி பார்க்குறது முன்னாடி இந்த பம்போட பார்ட்ஸை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இந்த பம்பில் வந்து என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் கேசிங் இம்பலர் ட்ரைவ் பைப் ரிட்டன் பைப் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் டேங்க் அடுத்து ஃபுட் வால் இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த பம்போட பார்ட்ஸ் இப்போது இந்த பம்போட ஒர்க்கிங்கை பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஜெட் பம்ப்லேருந்து என்ன டைப் ஆஃப் பம்ப் யூஸ் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிஃபியூல் பம்ப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த சென்ட்ரிஃபியூல் பம்போட பேசிக்கான ஒர்க்கிங்கை பற்றி பார்ப்போம் இதை பற்றி வே தெளிவான வீடியோ ஒன்று அந்த வீடியோ நம்ம சேனலே இருக்குது போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சென்ட்ரிஃபியூல் பம்போட பேசிக் ஒர்க்கிங் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த சென்ட்ரிஃபியூல் பம்ப் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரிஃபியூல் பம்பில் வந்து கேசிங்குள்ளே இம்ப்ளர் இருக்கும் அந்த இம்ப்ளர் வந்து ஒரு ஷாஃப்ட் மூலயமா வந்து மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மோட்ரு சுற்றும் போது அந்த மோட்டரில் கனெக்ட் பண்ணுற ஷாஃப்ட் மூலயமா வந்து உள்ளே இருக்க இம்ப்ளரை சுற்றும் அந்த இம்ப்ளர் சுற்றும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த கேசிங்குள்ளே ஒரு செக்ஷன் கிரியேட் ஆகும் அந்த செக்ஷன் கிரியேட் ஆகிறத வந்து பைப் லைன் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க வாட்டர் பைப் லைன் அந்த செக்ஷன் மூலயமா வந்து அந்த வாட்டர் வந்து அந்த இம்ப்ளருக்கு வந்து இம்ப்ளர்லேருந்து திருப்பி டிஸ்சார்ஜ் லைன் மூலயமா வந்து நம்ம வாட்டர் டேங்க் போயிடும் இதுதான் வந்து பேசிக்கான கான்செப்ட் வீடுகளில் பயன்படுத்த ஜெட் பம்ப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பைப்பை வந்து நிலத்து கடையில் இறக்குவாங்க நீங்கள் புதுசாக போர் போடும்போது பார்த்துட்டுனால தெரியும் ரெண்டு பைப் வந்து அந்த போர் போட்ட அந்த ஹோல்ஸ்குள்ளே வந்து இறக்குவாங்க ஏன் ரெண்டு பைப் இருக்கிறாங்க ஒரு பைப் இருக்கிறனாலே செக்ஷன் மூலயமா வாட்ரு வரும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் வந்து ஒரு பைப் வந்து பயன்படுத்தாமல் ரெண்டு பைப் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு பைப் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி வந்து பம்பில் வந்து ஒரு பைப் பயன்படுத்தியிருந்தாங்க அது எங்கே பயன்படுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிணறுலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து ஒரு குரூப்பில் வயர் வரையும் தண்ணி மேலேயே இருக்கும் அதனால் வந்து அதை எடுத்து வர்றதுக்கு ஒரு பைப் போதும் ஆனால் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுறது எண்பது அடி ஆளும் நூறு அடிக்கு வந்து போர் போடுறாங்க அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பைப் ஆளை வந்து சக்ஷன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு முடியாது அதனால தான் வந்து இங்கே ரெண்டு பைப் போடுறாங்க நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு பைப்லேயுமே வந்து தண்ணி நிலத்துக்கு அடியிலேருந்து மேலே வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஒரு பைப்பில் மட்டும்தான் தண்ணி வந்து நிலத்துக்கடலேருந்து மேலே வரும் பம்பு ஓடுறது மூலிமா இன்னொரு பைப் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நிலத்துக்கு அடியில் இருக்க தண்ணியை வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு இன்னொரு பைப் வந்து பயன்படும் இது எப்படி அப்படின்ற பற்றி வாங்க பார்க்கலாம் முன்னாடி இந்த பம்போட பார்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ அந்த பம்போட பார்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன வேலை செய்யும் அப்படின்ற பற்றி பார்ப்போம் மோட்டர் இந்த மோட்டர் மூலிமா தான் வந்து இம்ப்ளரே சுற்றி அந்த வாட்டர் வந்து நிலத்தடி நீர் வந்து மேலேயே வரும் அடுத்து கேசிங் இந்த கேசிங்னால் ஒன்றும் கிடையாது அந்த இம்ப்ளரை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கிறது தான் வந்து கேசிங் அடுத்து இம்ப்ளர் அந்த இம்ப்ளர் சுற்றினா தான் வந்து ஒரு சில செக்ஷனே கிரியேட் ஆகும் அந்த செக்ஷன் மூலிமா வந்து வாட்ரு வந்து நம்ம டேங்குக்கு போகும் அடுத்து ரிட்டன் பைப் ரிட்டன் பைப்னால் ஒன்றும் கிடையாது ரிட்டன் பைப் வந்து நிலத்து கடையில் இருக்க நீரை வந்து மேலே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறது தான் அந்த ரிட்டன் பைப் அடுத்து ட்ரை பைப் ட்ரை பைப்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பைப் வந்து அந்த செக்ஷன் வந்து அந்த ரிட்டன் பைப்பில் வந்து பாதி அளவு தான் கிடைக்கும் அப்படின்றப்போ நிலத்துக்கு அடியில் இருக்க நீரை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற போது அந்த ட்ரை பைப்பை தான் வந்து பயன்படும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் வால் ஃபுட் வால்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிலத்துக்கு அடியில் இருக்க நீரை மட்டும்தான் அந்த வால் வழியாக மேலே எடுத்துட முடியும் திருப்பி அந்த பம்பில் இருந்தோ டேங்கில் இருந்தோ கீழே வந்து வாட்ரு வந்து திருப்பி ரிட்டன் ஆகாது அது ரிட்டன் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது தான் அந்த ஃபுட் வாலோட ஒர்க்கிங் இப்போது இந்த பம்ப் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து பம்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வ
நிலத்துக்கு அடியில் அவ்வளோ ஆழத்தில் இருக்க தண்ணியை வந்து மேல் நோக்கி கொண்டு வர முடியாது அதுக்காக தான் வந்து அந்த ட்ரை பைப்புன்ற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பைப் கொடுத்துருக்காங்க அது எங்கேருந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேங்குக்கு போகிற பைப் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு டேப்பிங் எடுத்து திருப்பி வந்து நம்ம நிலத்துக்கு அடியில் அமைச்சிருப்பாங்க அந்த பைப் வந்து திருப்பி வந்து எண்டில் போய் எங்கே கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து அந்த நிலத்துக்கு அடியில் போய் இந்த ரிட்டன் பைப்லேயே தான் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலத்துக்கு அடியில் இருக்க நீரை வந்து ரிட்டன் பைப்பில் வந்து ஒரு குரூப்ட் அளவு வரையும் மேல் நோக்கி கொண்டு வந்து கொடுக்குறது தான் இந்த ட்ரை பைப்போட வேலை அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லி சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லி சொல்லும் போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் டேங்க் வந்து அந்த இம்ப்ளர்ல சேவ் ஆயிருக்க கொஞ்சம் நஞ்சத்தை தண்ணி வந்து ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் டேங்க் வந்து அந்த இம்ப்ளர்ல சேவ் ஆயிருக்க கொஞ்சம் நஞ்சம் தண்ணி வந்து பாஸ் ஆகும் அப்படி பாஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா அதுலேருந்து டேப்பிங் எடுத்துருக்க டிரைவிங் ட்ரை பைப் லைனில் வந்து ஃபோர்ஸாக வந்து கீழ் நோக்கி அடிக்கும் அப்படி கீழ் நோக்கி அடிக்கும் போது நிலத்துக்கு அடியில் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸாக வந்து அந்த ட்ரை பைப் ட்ரை பைப் வழியாக கீழ் நோக்கி ஃபோர்ஸாக வந்து கீழே இருக்கும் அப்படி ஃபோர்ஸாக கீழே வரும்போது என்ன ஆகும்னா திருப்பி வந்து அந்த ட்ரை பைப் வந்து ரிட்டன் பைப்லேயே வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கிறதுனால அது வந்து திருப்பி வந்து ரிட்டன் பைப்பில் வந்து மேல் நோக்கி ஏற ஏற ஆரம்பிக்கும் அப்படி ஏற ஆரம்பிக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான செக்ஷன் வந்து கீழே வந்து அந்த நிலத்துக்கு அடியில் வந்து ஏற்படும் அப்படி ஏற்படும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த நிலத்துக்கு அடியில் இருக்கிற தண்ணீர் அது வந்து அந்த செக்ஷன் மூலிமா வந்து கொஞ்சம் மேல் நோக்கி வந்து மேலே வந்து மேல் நோக்கி பைப்பில் நகர ஆரம்பிக்கும் அப்படி நகர ஆரம்பிக்கும் போது அந்த தண்ணியோடு தண்ணியாக கலந்து அந்த எம்ப்ளர் மூலிமா நம்ம வாட்டர் டேங்க் வந்து கண்டினியூஸாக சப்ளை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ட்ரை பைப்போட ஒர்க்கிங்கை பற்றி சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இதை வந்து பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா வந்து ஒரு தண்ணி இருக்க பார்த்ததுலேருந்து இன்னொரு தண்ணியில் அதை பார்த்ததுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஒரு ஓஸ் மூலிமா எடுத்துகிட்டு போவோம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருக்க பார்த்ததில் வந்து அந்த ஓசை போட்டு நம்ம ஒரு குரூப்டு தூரம் வரையும் அந்த ஓஸில் அந்த தண்ணியை உறிஞ்சிட்டு இன்னொரு இடத்துல தண்ணி இல்லாத பார்த்தில் வந்து போட்டுருவோம் அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஒரு செக்ஷனை கிரியேட் பண்ணி விட்டுருவோம் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த தண்ணி இருக்க பார்த்ததுலேருந்து அந்த தண்ணியை வந்து கண்டினியூஸாக வந்து தண்ணி இல்லாத பார்த்துக்கு போயிட்டே இருக்கும் அந்த வாட்டர் லெவலில் வந்து ஓசை விட்டு குறையில் வரைக்கும் அந்த தண்ணி வந்து கண்டினியூஸாக வந்து சப்ளை ஆகிட்டே தான் இருக்கும் இதே ஒர்க்கிங் தான் வந்து இங்கே ட்ரை பிப்ளி நடக்குது உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம வீடுகளில் பயன்படுத்துகிற ஜெட் பம்ப் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி பல தகவல்கள் அதுவும் நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பற்றி தமிழ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுருமா இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க